ডিয়ার এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দি ইংলিশ বি আজকের লেসনে আমরা এমন কিছু বাংলা সেন্টেন্সের ইংরেজি করার কৌশল শিখব যে সেন্টেন্সগুলিতে কাউকে কোথাও যাওয়ার আগে বা আসার আগে কিছু কাজ করতে বলা হয় যেমন সেন্টেন্সগুলি এমন যাওয়ার আগে আমাকে বলে যেও অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে কেউ এসেছে তখন আমি বলতে পারি যে ঠিক আছে তুমি যখন যাবে বা যাওয়ার আগে আমাকে কিন্তু বলে যেও বা জানিয়ে যেও আমাকে না জানিয়ে যাবে না যাওয়ার সময় বইটা রাহুলকে দিয়ে যেও বাবা তার ছেলেকে বলছে বা ভাই তার বোনকে বলছে বা দিদিকে বলছে যে যাওয়ার সময় তুই তো রাহুলের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবি বা যাওয়ার সময় কোথাও স্কুলে যাওয়ার সময় রাহুলকে বইটা দিয়ে যাবে এমন আসার সময় আমার জন্য ঔষধ নিয়ে এসো বাবা তার ছেলেকে ফোন করে বলছে যে আসার সময় আমার জন্য ঔষধ নিয়ে এসো তাহলে লক্ষ্য করো যাওয়ার আগে বা আসার সময় বা যাওয়ার সময় এই ধরনের ব্যাপারগুলি থাকবে যেমন যাওয়ার সময় দরজাটি বন্ধ করে দিও দুজনে মিলে রুমে কথা হয়েছে বা সবার সঙ্গে কথা হয়েছে যে যাচ্ছে তাকে বলছে ঠিক আছে যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিও তুমি যখন যাবে আমাকে ফোন করো অর্থাৎ তুমি কোথাও যখন যাবে তখন আমাকে ফোন করবে এটা কথা হয়েছে তাহলে এই ধরনের যে সেন্টেন্সগুলি হয় দুটো অ্যাকশান থাকবে একটা অন্যটার আগে করতে হবে খুবই সহজ সরল সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন কিন্তু আমাদের প্রায়ই প্রয়োজন হয় যে জন্য শিখে রাখতে হবে তো চলো এক এক করে আমরা সেন্টেন্সগুলিকে স্ক্রিন বোর্ডে শিখে নিই এক নম্বর সেন্টেন্স দেখো কী রয়েছে যাওয়ার আগে আমাকে বলে যেও বা বলে যাবে বা জানিয়ে যেও তাহলে আমাকে বলো বা আমাকে জানিও যার জন্য টেল মি টেল মি এবার যাওয়ার আগে অর্থাৎ তুমি যাওয়ার আগে তুমি কথাটা বাংলাতে উজ্জ রয়েছে কিন্তু আমরা ইংরেজিতে ক্লসটাকে তৈরি করার জন্য ব্যবহার করব তাহলে বিফো ইউ গো অর্থাৎ এখান থেকে তুমি যাওয়ার আগে আমাকে জানিয়ে যেও জানিয়ে যেও বা বলে যেও টেল মি বিফো ইউ গো তাহলে জানিয়ে যাওয়ার জন্য যে শব্দটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তা হচ্ছে ইনফর্ম তাহলে ইনফর্ম মি বিফো ইউ লিভ দ্য মিটিং আমরা এভাবে বলতে পারি যে মিটিং থেকে যাওয়ার আগে আমাকে বলে যেও বা আমাকে জানিয়ে যেও তাহলে ইনফর্ম মি বিফোর ইউ লিভ দ্য মিটিং ইনফর্ম মি বিফোর ইউ লিভ দ্য মিটিং লিভ মিনস ত্যাগ করা বা ছেড়ে যাওয়া অথবা সেন্টেন্সটাকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করেও বলতে পারি যেমন ডোন্ট লিভ উইদাউট ইনফর্মিং মি যাবে না ডোন্ট লিভ অর্থাৎ এখান থেকে যাবে না ডোন্ট লিভ এই পোর্শনটুকুন ব্যবহার করব তারপর হচ্ছে উইদাউট ইনফর্মিং মি আমাকে না জানিয়ে তাহলে মনে রাখবে যখন আমরা সেন্টেন্সে এরকম গঠনের ক্ষেত্রে উইদাউট ব্যবহার করব তখন তারপর যে ভাবটি ব্যবহার করব যেমন এখানে ইনফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে তার আইএনজি ফর্ম অর্থাৎ জেরান ফর্ম ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে যেও না ডোন্ট লিভ উইদাউট ইনফর্মিং মি আমার অনুমতি ছাড়া এটাকে টাচ করবে না বা আমাকে না জানিয়ে এটাকে টাচ করবে না ডোন্ট টাচ ইট উইদাউট ইনফর্মিং মি ওখানে যাবে না আমাকে না জানিয়ে ডোন্ট গো দে উইদাউট ইনফর্মিং মি এমন দু নম্বর সেন্টেন্স দেখো যাওয়ার সময় বইটা রাহুলকে দিয়ে যাবি তাহলে যাওয়ার সময় বইটা বইটা রাহুলকে দিয়ে যাবি এরকম পার্ট তিনটে রয়েছে সেন্টেন্সের তাহলে দিয়ে যাবি সেটা হচ্ছে আসল ইম্পারেটিভ পোর্শন এখানে ইম্পারেটিভের ভাগ রয়েছে আদেশমূলক বাক্য বা রিকোয়েস্ট দিয়ে যাবি গিভ কি দিয়ে যেতে বলছে বইটা দিয়ে যেতে বলছে গিভ দ্য বুক কাকে রাহুলকে গিভ দ্য বুক টু রাহুল তাহলে এই যে অংশটুকুন হ্যাঁ বইটা রাহুলকে দিয়ে যাবি গিভ দ্য বুক টু রাহুল হয়ে গেছে এবার দেখো আসল পোর্শন যেটা আমরা শিখছি আজকের ভিডিওতে যাওয়ার সময় কি বলেছে যাওয়ার সময় অর্থাৎ তুমি যখন যাবে হুম হোয়েন অথবা ওয়াইল ব্যবহার করেও বলতে পারি ইউ গো টু দে হাউস যখন তুমি যখন ওদের বাড়িতে যাবে তখন বইটা রাহুলকে দিয়ে দিও এখানে আমরা ওয়াইল অথবা হোয়েন ব্যবহার করতে পারি অথবা সেন্টেন্সটা আমরা এভাবেও বলতে পারি গিভ দ্য বুক টু রাহুল বইটা রাহুলকে দিয়ে দিবে ওয়াইল গোয়িং বাই দেয়ার শপ তাদের দোকানের পাশ দিয়ে যখন যাবে তখন বইটা রাহুলকে দিয়ে দেবে ওয়াইল গোয়িং বাই দেয়ার শপ যখন দোকানের পাশ দিয়ে যাবে এক্ষেত্রে ওয়াইল প্লাস পার্টিসিপেল ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ কনজাংশন হিসেবে ওয়াইল এবং তার সঙ্গে পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এখানে ভব আইএনজি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আমরা এই যে এই ধরনের যে কনস্ট্রাকশন রয়েছে তার থেকে আমরা এখানে ব্যবহার করব 
finite যে clause while you go to their house এই যে finite clause মানে একটি সম্পূর্ণ clause রয়েছে এই ব্যবহারের যে ধরন সেটাই বেশি প্রয়োগ করা হয় সেটাই common তবে দুটোর যে কোনো একটাই আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে while going এখানে কিছু conjunction রয়েছে যেমন while when whenever once if although তারপর participle ব্যবহার করে এই ধরনের sentence গুলিকে তৈরি করা হয় অর্থাৎ তুমি যখন যাবে বা কাজটা করবে এই অর্থে এই অংশটুকুন ব্যবহার হয় তিন নম্বর সেন্টেন্স দেখো আসার সময় ছেলে হয়তো বাবাকে বাবা হয়তো ছেলেকে ফোন করে বলেছে যে আসার সময় আমার জন্য ঔষধ নিয়ে আসবে একটা ঔষধ নিয়ে আসবে বা শুধু ঔষধ নিয়ে আসবে একটা শব্দ নাও থাকতে পারে আসার সময় তাহলে আমরা আসার সময় এই যে কথা বা ফ্রেজ সেটাই আজকে শেখার আসল বিষয় আমার জন্য ওষুধ নিয়ে আসবে এটা তো আমরা মোটামুটি জানি তাহলে কি বলতে পারি ওষুধ নিয়ে আসবে ব্রিং মেডিসিন ফর মি আমার জন্য ঔষধ নিয়ে আসবি বা নিয়ে আসবে ব্রিং মেডিসিন ফর মি আসার সময় হোয়েন ইউ কাম হোম যখন তুমি বাড়িতে আসবে আমরা হোয়েল দিয়ে ওই সেন্টেন্সটাকে ব্যবহার করতে পারি যেমন আগের সেন্টেন্সেই দেখেছি তাহলে সেন্টেন্সটি কি হলো ব্রিং মেডিসিন ফর মি হোয়েল ইউ কাম হোম চার নম্বর সেন্টেন্স দেখো যাওয়ার সময় তাহলে কি বলেছে যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিও দরজা বন্ধ করে দিও সেটা তো আমরা বলতে পারবো ক্লোজ দ্য ডোর তাহলে যাওয়ার সময় এখানে কিভাবে বলতে পারি দেখো আফটার লিভিং দ্য রুম অর্থাৎ তুমি যখন রুমটা ত্যাগ করে যাবে বা রুমের বাইরে যাবে বা রুমটাকে ছেড়ে যাবে তখন তুমি দরজাটাকে বন্ধ করে দিও তাহলে ক্লোজ দ্য ডোর আফটার লিভিং দ্য রুম ক্লোজ দ্য ডোর আফটার লিভিং দ্য রুম তাহলে এই সেন্টেন্সটির ক্ষেত্রে কি হবে দেখো আফটার লিভিং দ্য রুম অর্থাৎ রুমটা ছাড়ার পরই দরজাটাকে বন্ধ করে দিও ক্লোজ দ্য ডোর তাহলে আফটার এবং তার সঙ্গে জেরান ফর্ম ভব আইনজির ফর্ম আমরা তখনই ব্যবহার করি যখন এই অংশের কাজটা করেই অন্য একটা কাজ করে তাহলে এখানে আফটার লিভিং দ্য রুম অর্থাৎ রুম ছাড়ার পরই দরজাটাকে সে বন্ধ করে দেবে পাঁচ নম্বর দেখো কি বলছে তুমি যখন যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের শেখার বিষয় আমাকে ফোন করো এটা তো বলতেই পারবো কল মি কল মি তুমি যখন যাবে হোয়েন ইউ উইল গো কল মি হোয়েন ইউ উইল গো বন্ধুকে বলছে বা কাউকে বলছে যে তুমি যখন যাবে তখন আমাকে ফোন করো বা আমাকে জানিও কল মি হোয়েন ইউ উইল গো আমরা আরেকটা সেন্টেন্স এই কনস্ট্রাকশনে দেখি নি কল মি হোয়েন ইউ গেট ফ্রি যখন তুমি তোমার যখন কাজ থাকবে না যখন ফ্রি থাকবে তখন আমাকে কল করো কল মি হোয়েন ইউ আর ফ্রি তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে হোয়েন দিয়ে বা হোয়াইল দিয়ে আমরা একটা ক্লজ আসল যে কথা তার সঙ্গে যুক্ত করে দেব তাহলেই তুমি যখন যাবে বা যাওয়ার সময় বা আসার সময় এই অংশটুকুন বোঝাবে তাহলে এই অংশের সঙ্গে হোয়েন দিয়ে আমরা ক্লজকে যুক্ত করে দিচ্ছি মোর এক্সাম্পলস অন দিস কনস্ট্রাকশনস যেমন এক নম্বর সেন্টেন্স কি বলছে যদি আমি যাই তাহলে তোমাকে জানাবো বা ইনফর্ম করব ইফ আই গো যদি আমি যাই আই উইল ইনফর্ম ইউ আমি তোমাকে জানাবো বা বলবো এই রকম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখবে যদি আমি যাই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পেলে হবে আই উইল ইনফর্ম ইউ এটা হচ্ছে ফিউচার সিম্পেলে হবে যে কাজটা শেখ করবে সেটা ফিউচার সিম্পেলে হবে আর যেটা শেখ করে বা যদি যায় তখন এটা প্রেজেন্ট সিম্পেলে হবে দু নম্বর আমার পারমিশন না নিয়ে যাবে না ডোন্ট গো ডোন্ট গো উইদাউট মাই পারমিশন ডোন্ট গো উইদাউট মাই পারমিশন এখানে উইদাউট টেকিং মাই পারমিশন সেটাও আমরা বলতে পারি এখানে উইদাউট টেকিং মাই পারমিশনও আমরা বলতে পারি তিন নম্বর সেন্টেন্স একটা গাছকে বাঁকাতে হয় যখন সেটা নরম ছোট থাকে বা ইয়াং থাকে দ্য ট্রি মাস্ট বি ব্যান্ড ওয়াইল ইটস ইয়াং যখন এটা নরম থাকে অর্থাৎ নরম থাকাকালীন এটাকে বাঁকাতে হবে চার নম্বর সেন্টেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি সেন্টেন্স এবং যেটা আমাদের মনেও রাখতে হবে শুধু সেন্টেন্সের গঠন নয় কথাটিকেও আমাদের মনে রাখতে হবে এবং মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে ডোন্ট ঠক কথা বলবে না বলছে যে রোড ক্রস করার সময় ফোনে কথা বলবে না ডোন্ট ঠক ওভার দ্য ফোন ডোন্ট ঠক ওভার দ্য ফোন এই একটা অংশ হয়েছে ওয়াইল্ড ক্রসিং দ্য রোড যখন রোড ক্রস করার সময় 
রোড যখন ক্রস করবে তখন কি করবে না ফোনে কথা বলবে না তাহলে হোয়াইল দিয়ে আমরা ব্যবহার করেছি পার্টিসিপল ডোন্ট ক্র ডোন্ট টক অ্যাট দ্য ফোন হোয়াইল ক্রসিং দ্য রোড এখানে মনে রাখবে আমরা প্রেপোজিশন যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে অভার এবং ফোনের আগে দ্য দ্য আর্টিকেল বসাতে হবে তাহলে ডোন্ট অন ফোন বা ডোন্ট ইন ফোন এসব নয় ডোন্ট অফ অ্যাট দ্য ফোন ওয়াইল ক্রসিং দ্য রোড তো আশা রাখছি সকল কনস্ট্রাকশনগুলি আমরা বুঝে নিয়েছি আজকে তোমাদের জন্য সেন্টেন্স থাকবে খাবার সময় কম কথা বলবে বা কম কথা বলা উচিত অর্থাৎ যখন আমরা খাই তখন আমাদের কম কথা বলা উচিত তো তার ইংরেজি করে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আজ ভিডিও এ পর্যন্তই রাখছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও